，都说许云川攻杀不行，赢棋都是靠磨。那时你没有看到这盘棋，喝了二两小酒的许仙攻杀起来，比王天一都猛，比软件都狠。尤其是最后一步棋，出乎了所有人的意料。你要是不信，那咱打开卷帘门进来看看都知道了。许云川剑人指路开局，大力神金波硬一足底炮，红旗还将中炮，黑棋在这里选择常见的补三项。红旗并没有上马，他先补一手士，削弱你这个足底炮的威力。那黑棋上马护住中卒，红旗挺起两头蛇，黑棋亮车，红旗上马，黑棋进炮，红旗在收炮视角，黑棋补一手士，红旗上马准备稳扎稳打，那金波不干了。谁能跟许仙在这里稳扎稳打拉成战线呢？一旦下到残局，没有人能够顶住他的鬼魅残攻。所以说呢，在这里黑棋一不做二不休，抢先发动进攻，开炮把你兵打掉。红旗选择一手居一进一，黑棋上马，下一手准备出车。那正常情况下来说，红旗肯定是先把大车亮出来。在这里呢，他这个车按兵不动，把这个车占住内线，那黑棋就先把车出来。红旗在高居兵线，走的呀是不慌不忙，不急不躁。黑棋高居，红旗在这里再飞一手象，象住你的炮。在这里呢，这个炮他不躲，他选择进居，卡住象眼。那红旗上马，现在呢，居炮受到牵制，你居一走，他要象你的炮，你炮一走，他要踩你的居，而且呢，下一手还要马六进四，踩你的别推马。黑棋在这里的正招应该是炮打兵，威胁打闷攻。等你这个象走开或者马走开，他再平车过来捉你的马。这个棋呢，双方还是一个军事，但是呢，他没有这样走，他选择了进这个卒，不想让人家踩掉吗？这是，那红旗就笑了。我目的并不是踩你的卒，我是要跳过来踩你的马。那黑棋无奈呀，只能败退。啊，他是把马败到这来了。红旗在出车盯住这个炮，那黑棋在这里选择一手进炮，下一招准备再进炮，形成弹子炮压缩这个红车的空间。那黑红旗预判了黑棋接下来的招法，他选择一手先退炮，等你进炮的时候，他来一手十五进六。这招棋一招两用，一个呢拆散你炮架，我现在捉着你；再一个呢，杨哥是当炮架掩护马四进六。下一手吐槽，你这个车呢没办法平过来捉马，那黑棋也只能是先逃炮，红旗进马，一招制敌。黑棋实战是选择了退车来守，这个棋他还不敢支势来顶住，因为红旗在这里有一手妙送三兵的手段。黑棋吃掉，红旗开炮来一将，黑棋上士。红旗再回马踩车，黑棋可能就笑了。那你这马是给你看着呢，就给吃掉了。但是红旗接下来有一手马踩卒，这边踩车，这边挂脚，那这个棋呢，瞬间它就崩盘了。所以说呢，有这些手段，那这个大力神进波，他也非泛泛之辈，看到了接下来的这些手段，所以说呢。在这里，他并没有选择知识来顶这个马，而是老老实实的把车回来守住，不让牛过。那红旗退车，很明显呢，下一手霸王硬上弓，弃车砍炮，你车不敢吃，我也将要命，老将出不来。那他呢，赶快逃。红旗不依不饶，平车再捉，那黑旗退炮，形成担子炮。你虽然说是个担子炮，但是呢，你这个炮架可是我的责任。红旗选择兵无定一，拆散炮架，还要干掉他。黑棋很无奈，还不能来一将，来一将人家给你吃了，你一吃局这边我也将就要了命。啊，被逼无奈，选择一手杨氏。下手他可真来一将了。那、啊、红旗先来一将，黑棋杨个氏，然后呢，红旗高居再来。黑棋有点生气了，许哥呀，川哥呀
，你这不是欺人太甚吗？你这一直在这里要缴获我这门意大利大炮，只能啊再逃。那红旗退炮，下一手准备挂一将，黑旗再退回来守住。那现在双车扼守住下二路，好像风平浪静了，红旗攻不进去了。但是呢，接下来曲线一手旗。黑棋啊，要掀桌子了，他怎么走的呢？我们给大家一分钟的时间考虑。好，那时间到了，红旗啊，在这里手起刀落，来一手弃局砍炮，又缴获了人家的意大利大炮，而且呢还吃了局，这是可忍孰不可忍呢？这这你再去躲，那谁能忍受呢？你把这个一吃，那许仙呢觉得送你一个局，这还。不够意思，交个朋友，再送你一个局。他这是交朋友吗？朋友们，他这完全是没朋友的棋啊！那你这怎么办？只有吃吧。吃完之后，红旗这个时候挂一将，你说你咋办？你往这儿来马后炮，你往这儿来，好像一下士还可以垫个车，但是呢，人家可以再送你一门大炮，来一将，你踩掉。这个底炮终于发出去了，这一炮也就没有然后了。怎么样，朋友们，这盘棋精不精彩，凶不凶狠？